Actual uh, deformation pa rin tayo. No? So, bali, ito ay, I think, pang limang sample problem na natin sa actual deformation na topic. So, meron tayong uh, A992 steel rod. So, ito yung, uh, ano ba yan, tawag dyan? Uh, code, bali, no? in terms of quality ng steel rod natin. So, ito yung given na modulus of um, elasticity, which is sa uh, 200 gigapascals, subjected to the loading shown. Okay? So, meron tayong uh, given a cross-sectional area, which is uh, 60 square millimeters, And then determine the displacement of B. Ito daw yun, point B and A. So, dito. Neglect the size of the couplings at B, C, and D. So, meron tayong coupling dito sa point B, C, and then meron din sa D. Tapos, merong mga humihila dito na forces, no? Tension forces. So, siguro mga kable ito, no? Na humihila dito sa rod natin. Tapos, meron pang isang tension din dito sa pinaka- dulo. Okay? So, ngayon uh, required is uh, ano yung deformation ng point B and then deformation ng point A. Okay? So, yung deformation ng point B is just the deformation ng buong length na to, no? From D to B. Okay? So, sin kaya sinulad natin dito PL over AE from D to B. Kasi, yun nga, yung uh, masi-stretch dito, yun yung uh, makapag-stretch din dito sa point B natin. Okay? Ang deformation naman ng A is of course yung deformation ng DC uh, ng D hanggang dito sa A. Kasi lahat ng stretch dito, yung mag ano mga elongate dito ng mga na length, makakaapekto dito sa movement sa point A. So meron kang uh, PL over A from point D to A. Tapos pwede rin nating sabihin na uh, deformation B plus A to B. Kasi nga uh, um na-account na natin yung D to B dito sa deformation ng B. So, bali yung deformation dito, dadagdagan mo na lang ng deformation dito. So, yun na yung total deformation mo at point A. So, pwede rin sabihin natin na ganito. No? Deformation B plus yung deformation from A to B equals the total deformation at point A. Okay? So, simulan natin sa deformation B. So, again, internal forces pa rin. No? So, bali meron tayong... Uh, ito, no? Kukunin natin yung deformation dito. Kukunin din natin yung deformation dito. Para makuha natin yung sa B. Yan. So, para makuha yung deformation sa section na to, kailangan natin i-cut para makuha natin yung internal force na P, D. So, summation of forces uh, along Y. Uh, mahirap lang tingnan to, pero madali lang to isolve, no? So, dito meron kong Y component na sine 60. Tapos, pareho lang sila ng uh, value. So, dalawang 330, 3.30 times sine 60. So, vertical component bali ng dalawang forces na ito. Dito naman, dalawang uh, components din ng 2 kN. So, ang, ang Y component natin dito is uh, 3, which is ito, no? 3 over 5. So, ito na yan, no? So, dalawang 2 kN times 3 over 5. So, parehong negative kasi downward. Tapos, Meron pa tayong isang uh, perfectly vertical na load na 8 kN which is also negative. So makukuha natin yung PD as 16.12 kN. So next naman natin is dito no sa section B. So yan. Uh, section B, meron tayong PB na upward din since uh, downward yung mga nandito. So sa mission of forces along Y, meron kang PB na upward. So positive, meron kang dalawang uh, Y component ng 2 kN, which is 3 over 5 again, tapos dalawa. And then, meron kang lastly, yung vertical component sa free end na 8 kN. So, makuha natin yung PB na 10.4 kN. So, meron na tayong P, given naman yung uh, L, so 1.5 dito sa original na equation natin. Meron kang given na 1.5 para sa L, 2.75 uh, para sa L naman sa DC. Tapos sa uh, area is pareho lang naman, no? Cross-sectional of the era, uh, area of the era is 60, pareho lang. So, yun. Uh, deformation at B equals deformation from DC and deformation CB. So, ito bali ngayon yung uh, DC, ano? Ito yata yung BC, no? Tapos ito naman yung DC kasi 1.5, okay? So, ito yan. Uh, P, L over A, E. Tapos, conversion factor lang yung 1,000. Para makonvert natin yung meter to millimeters. So, same with this. Uh, from section uh, uh, CD, 
this is P L over A E. Okay? So, evaluate lang natin sa calculator. Meron tayong makukuha na deformation sa B equal to 2.3075 millimeters. Okay? Sa point A naman, medyo madali. No? Kasi ikakat lang natin yung side dito. Tapos yun, PA equals 8 kN na agad. So, ang equation natin kanina is i-add natin yung PB at yung deformation sa dito. No? Dito na deformation plus deformation B. Okay? So, deformation B plus deformation from B to A. So, ito yung nakuha natin na deformation sa B kanina. And then, ito na yun yung deformation from B to A. So, ang force natin is, uh, internal force natin is uh, 8 kN. Tapos, ito yung distance, 50 meters, 0.5, uh, 0.50 meters. And then, conversion factor, this is the area, this is the E, which is uh, 200 gigapascals or 200 kN per square meter. Makakuha natin na deformation at A is 2.64 millimeters. So, yan na yan, no? Uh, yan na yung required sa atin. So, ito yung uh, deformation at B, ito naman yung deformation at A. So, yun na yung equivalent movement natin no? at point B and point A. Eh, so, I guess, no, yan na yun para sa sample problem na to. So, again, salamat sa pagtangkilik, salamat sa panonood, and sa pakikinig, and yan. See you sa mga next na video lesson natin. Thank you, thank you.